¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez Reyes y mi número de matrícula es MX007341. Hoy en la materia de matemáticas financieras vamos a ver un ejemplo de inversión a valor futuro. Tenemos que es una inversión con un eh, capital de 250 mil como inversión inicial. Y con, visto con un especialista, él nos comenta que a los tres primeros años vamos a recibir 45 mil pesos por año. Los dos siguientes años vamos a recibir 75 mil pesos. Y el último año, el sexto año, vamos a recibir 80 mil a una tasa del 12%. Hacemos la operación, ¿sí? Eh, en este caso, primero vamos a ver el, el valor neto, primeramente, y nos dice que son los 45 mil por la tasa de inversión elevada al primer año. Esto posteriormente al segundo año, el tercero, los 75 mil de igual forma, elevado en el cuarto año, y nos va a dar un total menos 250 mil pesos, nos va a dar un, una pérdida de 11.183.56. En, en el siguiente cálculo para una tasa del 10%, hacemos la misma operación, ¿sí? Y dice que nos va a dar una ganancia, pues aquí va a haber ganancia mínima, pues son 4.862.88. Y posteriormente, haciendo el mismo cálculo a una tasa del 8%, pues nos va a dar una ganancia mayor, aquí nos va a dar una ganancia de 22.561.17. Esto mismo lo vamos a hacer ahora a valor futuro. Sí, a valor futuro dice que nos va a dar, este, de igual forma, por los 45 mil pesos al primer año nos va a dar 50 mil 400. Esto por los tres años nos va a dar 150 mil 200. Los 75 mil pesos a los dos años nos va a dar 168 mil. Y los 80 mil nos va a dar 89 mil pesos con 600. Haciendo un total de 408 mil 800 menos la inversión. Esto nos va a generar una ganancia de 158.800. Eso va a ser a la tasa del 12%. Posteriormente, ¿sí? a la tasa del 10%, hacemos la misma operación y nos va a dar una ganancia de 151.500 pesos. Después, lo vamos a calcular de la misma forma, la misma técnica, y nos va a dar una ganancia de 133.403. Aquí sí ya bajó un poco comparado con la, la del 12% de 158,800. Esto, bueno, pues, nos sirve para saber el cálculo de esa inversión de los 150,000. A 6 años, si sumamos, pues van a ser casi eh, 400, 440 mil pesos, lo que en un momento dado a 6 años vamos a ganar con la inversión. De, vaya, en diferente año, bueno, sí va a haber diferencias, por la tipo de tasa, ¿no? Una al 12, una al 10 y una al 8. Vemos aquí que la tasa que mayor rendimiento nos da, pues es la del 12%. Eh, como pregunta, aquí es, ¿es conveniente invertir en el negocio? Bueno, pues yo sí, sí invertiría, porque pues voy a tener una ganancia, ¿verdad? Eh, posteriormente nos dice que si a la tasa del 10% sigo invirtiendo, ¿qué ganancia es menor a la del 12, pero es ganancia, 151.500. Y a la tasa del 8% disminuye la ganancia. Pero si invierto los 250.000, voy a tener 133.403 pesos. Bueno, pues aquí como lo vemos, pues sí, sí es conveniente este, hacer el cálculo del valor futuro porque en muchas ocasiones nos dicen invierte, pero no sabemos si nuestro socio o la persona con la que estamos invirtiendo nos va a dar el rendimiento que debe ser. Esto nos sirve a nosotros en lo personal para saber que sí, efectivamente, voy a tener una ganancia y que en un momento dado me conviene invertir. Es, pues, a seis años, pero digo, mi dinero casi lo voy a estar duplicando. De, casi llega al, al doble de los 250 mil, pues son 400, 450 mil pesos aproximadamente. Gracias.